ఒకసారి పాలిటిక్స్కి వద్దాం ఎందుకంటే ఏపీ పాలిటిక్స్ ఎప్పుడు కూడా అందరినీ దృష్టి కేంద్రీకరింపలే చేసేలాగా చేస్తూ ఉంటాయి మిగతా స్టేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు అక్కడ ఇవ్వగలం పాదయాత్ర సాగుతుంది ఇంకో పక్కన వారాహి రెడీ చేసుకున్నారు మరోవైపు చాలా స్పెక్యులేషన్స్ టీడీపీ జనసేన కలుస్తాయని లేదు బీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా పెద్ద ప్యాకేజ్ ఇస్తామని చెప్పేసి మన టీఎస్ సీఎం గారు అన్నారని చెప్పేసి కొన్ని మీరు పొలిటికల్ సైకాలజిస్ట్గా నేను భావిస్తాను మీరు కూడా అంటుంటారు పొలిటికల్ సైకాలజిస్ట్ అని సో మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి వీటన్నిటి మీద ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అనేది జనసేన అండ్ టీడీపీ కెన్ నెవర్ మీట్ వాళ్ళు ఇద్దరు పొత్తులు ఉండరు ఉండదు నేను ఫస్ట్ నుంచి నేను నేను అదే అదే మాట మీద ఉన్నా దానికి కారణం ఈజ్ నాట్ అబౌట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనుషులు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కన్వీనియన్స్లో వాళ్ళు ఆలోచించిన అందరు ఆలోచిస్తారు అనుకుంటారు కానీ మీరున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆలోచిస్తారు మనిషి ఇప్పుడు ఇప్పుడు సినిమాలు హిట్ అవ్వాలని అందరు అందరు సినిమాలు తీసి వాడు అనుకుంటారు అవ్వవు కదా అయ్యి కానీ వాడు అనుకునేది తీసాడు జనాలు వేరే అనుకున్నారు రిలీజ్ అయ్యే టైం సేమ్ థింగ్ గోస్ టు పాలిటిక్స్ ఓకే యూనో ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కన్విన్స్డ్ ఆయన ఆయన గెలుస్తున్నారని ఓటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా చెప్పారు ఆయన రిజల్ట్స్ కి వన్ టూ డేస్ ముందు మేము గెలిచేసాం అని చెప్పారు పెద్ద షాక్ అందరికన్నా ఎవరికి సిబిఎం గారు అది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఆయన సర్వేలు చేయిస్తారు వాళ్ళు ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు పార్టీ క్యాడర్ చెప్తారు అంత మంది కలిసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా అలాంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అని సో ఈ స్పెక్యులేషన్ ఆస్పెక్ట్ అనేది నో బడి ఈజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ నో నో వాళ్ళు కాదు నేను కాదు ఎవరు కాదు కానీ నాకు కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే నేను పరిగణకు తీసుకెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ ఇగో పవన్ కళ్యాణ్ పెద్ద స్టార్ స్టార్స్ కి మనకి ముఖ్యమైన తేడా ఏముంటుంది అంటే మనం మన మొహం అద్దంలో చూసుకుని బాగానే ఉన్నాం అనుకుంటాం ఎందుకని ఉట్టి మీరు మీ అద్దం ఉంటుంది ఇంట్లో స్టార్ ఏంటంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత అన్ని లక్షల మంది చూసేసరికి నిజంగా చాలా స్పెషల్ నేను కారణ జన్మని భగవంతుడి అవతారం అని ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న రేంజ్ యూనో సో పవన్ కళ్యాణ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఎవర్ మోర్ దెన్ దాట్ సూపర్ స్టార్ చిరంజీవి గారు ప్రజారాజ్యం పెట్టినప్పుడు చిరంజీవి గారు చాలా నమ్రతగా డిప్లొమాటిక్ గా చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే వర్కౌట్ అవ్వదని అనుకున్నట్టు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు అది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ అని తను ఫీల్ అయ్యాడు అందుకని చిరంజీవి గారికి కంప్లీట్ ఆపోజిట్ గా అవతారం వచ్చి బొత్సలు కొట్టేస్తా ఏ చంపేస్తా నరికేస్తా అనే అనే దాంట్లో వచ్చాడు యూనో అది దట్ ఆల్సో డింట్ వర్క్ అప్పుడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఏమనుకుంటాడు ఒకటి ప్రజారాజ్యం ఎఫెక్ట్ ఇంకా ఒకటి ఉంది నాకేమో ఎక్కువ టైం లేదు ప్రిపేర్ అవడానికి మేబీ సమ్ రాంగ్ డెసిషన్స్ క్యాండిడేట్స్ ఇలాంటివి తీసుకుంటాం కానీ లేకపోతే తను ఓడిపోయిన చోట వీళ్ళందరూ బాగా డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేసారా ఏదో చేశారు ఎందుకంటే మేము అందరం కూడా సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు ఆడియన్స్కి నచ్చలేదని ఎవరు తీసుకోరాదు అందరం వేరే కారణాలు ఎదుర్కొంటాం కరెక్ట్ కరెక్ట్ సేమ్ థింగ్ అక్కడ జరుగుతుంది కానీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మైండ్లో జగన్ మీద విపరీతమైన నెగటివిటీ ఉంది అని నమ్ముతాం ఎందుకంటే మళ్ళీ రావటానికి వచ్చినప్పుడు మీరు అది లేకపోతే ఎందుకు వస్తారు అందుకని మాటి మాటికి జగన్ ఇచ్చేయలేదు అచ్చేయలేదు అలా అన్నాడు ఇలా అన్నాడు అనే దాంట్లో అగ్రెసివ్గా మీరు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ కన్నా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ టైమ్స్ పెంచాడు తన అగ్రెసివ్నెస్ బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ హీ థింగ్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ అది ఎందుకు అనుకుంటాడు తను తన ముందు ఉన్న రెండు మూడు వేల మంది ఉంటారు మీరు లక్ష మంది వచ్చారనుకోండి రెండు మూడు వేల మంది అరుస్తారు యా యాభై పైన అరుస్తారు అండి ప్రతి డైలాగ్కి వాళ్ళే తన ఆడియన్స్ అనుకుంటాడు అది తన ఓటర్స్ అనుకుంటాడు కానీ నిజానికి పవన్ కళ్యాణ్ ఓటర్స్ వాళ్ళు కాదు లైక్ మా మా మదర్ చూస్తారు మా సిస్టర్ అందరూ వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు అందరూ కానీ మీకు అపో కలిగిస్తూ చాలా ఈజీ ఎవరైతే ఫ్రంట్ లో ఉంటారు మీటింగ్ వచ్చేవాళ్ళు నా మదర్ వెళ్ళదు కదా మీటింగ్ ఎవరు అది 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 పాయింట్ అక్కడ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మైండ్ లో లోకేష్ పాదయాత్రకి రెస్పాన్స్ లేదు అలాంటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా తను ఒక్కడే స్టార్ ఇది క్యాంపెయిన్ క్యాంపెయిన్ వైజ్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ పోటీ చేశారు ఓడి పేరు ఘోరంగా మళ్ళీ నాలుగేళ్ళలో మళ్ళీ నాలుగైదేళ్ళు మారిపోదు కదా అది కంప్లీట్ గా అప్పుడు ఏదో కొత్త కొత్త స్టార్ కావాలి కాంబినేషన్ లో మల్టీ స్టారర్ కావాలి ఆ మల్టీ స్టారర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ ఇంపార్టెంట్ కానీ మెయిన్ గా ఒక పెద్ద హీరో చేశాడంటే ఒక సినిమాలో ఒక అడిషనల్ గా తనకి తెలుసు తన మనం వ
అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇది అప్పుడు టీడీపీ ఫర్ వైసీపీ ఫర్ వాళ్ళకి ఏదో క్యాలిక్యులేట్ న్యూట్రల్కి ఇంకోటి ఏదో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒకడే ఎవరెవరు వేరే వాళ్ళు అనుకుంటాం అనేది మీనింగ్ లెస్ క్వశ్చన్ అది ఎందుకంటే తన తరపు నుంచి తన డిసిషన్ తన కోసం తీసుకుంటాడు తన కోసం తీసుకున్నప్పుడు నేను చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం సీట్లో కూర్చోబెట్టి నేను పక్కన నుంచి ఉంటాను వెనకాల నుంచి ఉంటాను అని ఎందుకు ఎందుకు అసలు ఎందుకు చేయాలి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీనింగ్ లేదు దానికి యూనో ఇది నా 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 బేసిక్ అనాలిసిస్ ఫర్ పవన్ కళ్యాణ్స్ థింకింగ్ ఇస్ అందుకని చస్తే టీడీపీని చేర్చుకోవడానికి ఒప్పుకుంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అంటే పొత్తు అనేది పాయింట్ మేజర్ పార్ట్నర్ ఎవడు అనేది కదా పాయింట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సీట్స్లో మెజారిటీ సీట్స్ పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నప్పుడే పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్డమ్ ఉంటుంది అన్ని అన్నా ఉండాలా ఏదో కంపెనీస్ ఇలాంటి కొంచెం అని ఇలాంటి చోట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వదు అంటే ఒక పది పదిహేను ఏదైతే ఇప్పుడు మీరు పవన్ కళ్యాణ్కి ఇస్తారు అనుకుంటున్నారో ఇరవై సీట్లు అది పవన్ కళ్యాణ్ సిబిఐకి ఇస్తాడు వన్ కేస్ సిచ్యువేషన్ లేదు మన పేపర్లో వచ్చినట్టు బీఆర్ఎస్ అలాంటి ఆఫర్ ఇచ్చి ఉండే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ బోత్ ఫర్ బీఆర్ఎస్ కి ఫ్యాంటాస్టిక్ జనసేన కూడా జనసేన కూడా ఎందుకంటే స్టార్డమ్ కోసం తన పొత్తు అవసరం ఉంది మా అయితే మనీ అవసరం ఉండొచ్చు నా స్పెక్యులేషన్ ఆ మనీ ఎప్పుడైతే బీఆర్ఎస్ ఇచ్చిందో ఇంకా టీడీపీ టీడీపీ అవసరం ఏంటి బీఆర్ఎస్ కేమో స్టార్ క్యాంపెయిన్ దొరుకుతాడు ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ బిగ్ స్టార్ అయిన తెలంగాణ అవసరం స్టార్ క్యాంపెయిన్ దొరుకుతాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ ఎలా ఇప్పుడు జగన్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇంటర్నల్ గా ఏముంటుంది ఒక్కడే వెళ్తే పవన్ కళ్యాణ్ మైట్ నాట్ విన్ జగన్ జగన్ ముందు ఇద్దరు అయితేనే వెళ్తారు సో పవన్ కళ్యాణ్ సోలోగా వెళ్తే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ వైసీపీ విన్ విచ్ విల్ బి ఇన్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఒకవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గెలిచి అనుకోండి అది కూడా విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ కదా వాళ్ళు ఆల్రెడీ పొత్తు పెట్టినారు పవన్ కళ్యాణ్ కోర్టులు ఇచ్చి సో జగన్ గెలిచిన ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గెలిచిన కూడా ఓకే అది బీఆర్ఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్పేది సో అక్కడ కూడా మీకు వాళ్ళిద్దరు పొత్తు అనేది విన్ లేదు సో ఏ పర్స్పెక్టివ్ చూసిన అవసరం ఉన్నది డెఫినెట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇద్దరు హీరోలని ఎవరికి ఎక్కువ పేరు వస్తుంది ఇప్పుడు లోకేష్ ఒక సైడ్ ఉన్నారు కొడుకు లోకేష్ ని ఓవర్టేక్ చేసేస్తే ఫైనల్ గా టీడీపీ క్రెడిట్ రావాలి గెలిస్తే టీడీపీ క్రెడిట్ క్రెడిట్ వచ్చి పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అంటే ఎలా పర్పస్ జరుగుతుంది అందుకని తను ఏం చేశాడో వారాహిని కొంచెం డీలే చేసి పాదయాత్రను ఎక్కించాడు బండి వారాహిని డీలే చేసేస్తే ముందు లోకేష్ హిట్ అయిపోతే తర్వాత చదువు అనేది అది పవన్ కళ్యాణ్ ఒప్పుకుంది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తెలుసు అది అదే చెప్తున్నా తెలిసి పోతుంది కదా ఇప్పుడు సి ఇప్పుడు లోకేష్ పాదయాత్ర వర్కౌట్ అవ్వలేదంటే సిబిఐ ఇంకా దగ్గర అవ్వాలని చూస్తాడు ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇట్ ఓకే అప్పుడు మీరు ఈ సీట్లు పంపకం దగ్గర కూర్చుంటే ఏ విధంగా ఏమడుగుతాడు స్టార్ ఇతను అయినప్పుడు సో అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇది ఊహించి లాస్ట్ మినిట్ లో ఇప్పుడు ఏం చెప్పకుండా అంతవరకు అన్ని ఉపయోగించేసుకుని లాస్ట్ మినిట్ లో చంద్రబాబు నాయుడికి వెన్నుపోటు పొడుద్దామని పవన్ కళ్యాణ్ ప్లాన్ కానీ చంద్రబాబు గారు ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆయన ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్ తను ఆలోచించగలుగుతాడు లాస్ట్ మినిట్ లో వెన్నుపోటు పొడిస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడైనా ఇప్పుడైతే కొంచెం ఏదైనా వేరే రూట్ ఎత్తకడానికి టైం ఉంది కొంచెం ఇది ఊహించి ఆ ఏబిఎన్ లో ఆర్టికల్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే మీరు నన్ను మీరు నన్ను వెనుపోటు పడబోతున్నారో నాకు తెలిసింది అనుకో నాకు అనుమానం ఉంది అనుకోండి నేను ఏం చేస్తాను ఆమె ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా నాకు తెలిసిందే అని చెప్తా అది ముందే చెప్పేస్తే కోన చేసినట్టే కదా అదే అదే సో ఇప్పుడు చెప్పాడు అనుకోండి తను పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు కాకపోతే ఐదు నెలలు అయ్యాక ఆరు నెలలు అయ్యాక ఇలా చేస్తాను అని ఆ రోజు చెప్పి ఉంటారు అప్పుడు ఏదైతే రద్దు పోతున్నారో ప్యాకేజ్ స్టార్ అనేది అది కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది అది ప్రూఫ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది కానీ నా పాయింట్ ఏంటంటే అసలు ప్యాకేజ్ స్టార్ అనే దానికి మీనింగ్ లేదు ఎందుకంటే తన వాల్యూ అది ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ మీరు తనని తనని చూస్తే సినిమా టికెట్లు కొంటున్నారు అందుకని మీరు రెమ్యుటేషన్ ఇస్తున్నారు తనని చూసి ఓట్లు వేస్తున్నారు అందుకని నా డబ్బు ఇస్తున్నారు ఏంటి ప్యాకేజ్ ఏంటి దాంట్లో సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఫండమెంటలీ సంథింగ్ రాంగ్ సో నా నా ఫీలింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ట్రూత్ మై బి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడాలి ఎంతవరకు మాట్లాడలేదు మాట్లాడాలి ఓన్లీ నాగబాబు గారు ఒక రాసిన ఒక అంటే ఒక డబుల్ మీనింగ్ ట్రిపుల్ మీనింగ్తో ఉన్న పేర్లు ఎక్కువ వాడకుండా చేసిన
ఎవరో కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అంటే అతను చెట్టు నరికి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు ఏబిఎన్ కొంచెం ట్రూత్ ఉందని చెప్పండి నా ఎనాలిసిస్ చాలా సింపుల్ నేను నన్ను పవన్ కళ్యాణ్ ప్లేస్ లో ఉంచుకుంటా పవన్ కళ్యాణ్ లాగా కాదు పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటి ఒకటి స్టార్ తనకు లక్షల మంది వస్తారు ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మీరు ఉన్న ప్లేస్ లో నేనున్నా ఎవరున్నా అలాగే ఆలోచిస్తారు అది పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేకత కాదు మనకున్న సిచ్యువేషన్స్ మనకున్న పరిస్థితి మనకున్న సర్కంస్టాన్సెస్ మనం ఒక దిశలో ఆలోచించడం చేస్తాం సిబిఎన్కి అదే ఉంటుంది లోకేష్కి ఉంటుంది అందరికి అదే ఉంటుంది ఆ పొజిషన్ పాయింట్ అది ఇట్ ఈస్ నవ్ నథింగ్ టు దర్సన్ ఈ ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో ఎవరు వస్తారనేది నాకు అసలు తెలియదు ఎందుకంటే నాకు నేను ఒక పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ గురించి నేను ఆలోచించగలుగుతాను కానీ మాస్ జనం ఏం ఆలోచిస్తే నాకు తెలియదు ఎందుకు నాకు తెలియదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఒక మా మాస్ని ఒక ఆడియన్స్ని కానీ ఒక మాసెస్ని కానీ జడ్జ్ గేజ్ చేయటం అనేది అసలు ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే పథకాలు కానీ పాలన ఎలా ఉంది కానీ నాకు తెలియదు అసలు నాకు చంద్రబాబు నాయుడు పాలన తెలియదు వైసీపీ పాలన కూడా నాకు తెలియదు నాకు పర్సనల్గా జగన్ అంటే ఇష్టం నాకు పర్సనల్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఇష్టమైన పాలిటీ నాకు వైసీపీ తెలియదు జగన్ గారు మాత్రం ఇష్టం ఇష్టం ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ డిమినర్ హిస్ డిగ్నిటీ కంపేర్టివ్లీ టు ఆల్ ది పాలిటీషియన్స్ ఎంతవరకు చూసిన వాళ్ళు ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి ఐ ఫీల్ హీస్ ద బెస్ట్ ఓల్డెన్ డేస్ నుంచి కూడా రైట్ ఫ్రమ్ ఎన్టీ రామారావు టైం ఇట్ ఈస్ నేను ఫాలో అయింది నేను అప్పటి నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారి కన్నా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి కన్నా అందరు కన్నా సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది సార్ ఇది డిఫరెంట్ నా ఒపీనియన్ అంటే అదే అదే ఏ ఆస్పెక్ట్స్ లో అన్నారు ఆయన ఐ థింక్ ఇస్ డిగ్నిటీ ద వే ఈ డ్రెస్సెస్ ద కామ్నెస్ ఆ కూల్ గా మాట్లాడటం గారు కొంచెం జెన్యున్ ఒక ఎంపతి గాని ఒక కంపాషన్ గాని జగన్ మోహన్ లో కనిపించినట్టు నాకు అంత ముందు ఎవరి మోహన్ లో కనిపించారు యు లవ్ హిమ్ అంతేనా యా పాలిటిక్స్ తెలియదు ఐ హ్ నో ఐడియా ఒకళ్ళు ఓట్ అయిన చెప్పడానికి ఎందుకు వెళ్ళి వాళ్ళు ఎందుకు వేస్తున్న ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర లేనప్పుడు మీన్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు లైఫ్ లో ఎవరికి అడ్వైస్ ఇవ్వను నేను ఎవరు అడ్వైస్ తీసుకోను ఎవరికి ఇవ్వను మరి ఓట్ చేయనప్పుడు రాజకీయాల గురించి అనాలిసిస్ చేస్తూ తీసుకుంటాను నా సినిమాలు తీసుకుంటాను అది ఏదో చేసుకుంటాను దాంట్లో నాకు గవర్నమెంట్ లో ఎవరున్నా సరే నాకు ఏం ఫరక్ పడదు 